எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க நீங்கள் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையிறக்கு வின் இண்டியா அகாடமி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இப்போது இந்த ஆடியோவில் நம்மளுடைய சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஆடியோ கேட்குறக்கு முன்னாடி தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோங்க உட்காந்துக்கிட்டு கிளியராக கண்களை மூடி இதை கேளுங்க எந்த ஆடியோ கேட்டாலுமே வின் இண்டியா அகாடமியோடது நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து விஷன் எப்படி வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து கண் ரொம்ப முக்கியமோ எல்லா உறுப்பும் ரொம்ப முக்கியம்தான் ஆனால் கண் இருந்தால் தான் இந்த உலகத்தையவே என்ஜாய் பண்ண முடியும் அது மாதிரி விஷன் என்னென்னு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் திறமை அறிவு புத்திசாலித்தனம் ஹார்ட் ஒர்க்கு எல்லாருக்கும் கூட எல்லாத்துக்கும் கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதனால் இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திறமை இருந்தும் தோத்துட்டுருக்கிறவங்கிட்ட சரியான ஒரு விஷன் இருக்காது ஆனால் விஷன் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா திறமையோ அறிவோ வளர்த்திக்கணுங்கிற ஆர்வம் கூட இன்ட்ரெஸ்டாக வர்றக்க ஆரம்பிச்சிரு ஸோ அதனால் விஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் விஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் விஷன்னா என்னென்னா விஷன் வந்து மொத்தம் மூணு டைப் இருக்கணும் லாங் டேம் கோல் அதாவது அடுத்த அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது மிட் டேம் கோல் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த பாதையை யூஸ் பண்ணுறீங்க மூன்றாவது மிட் டேம் கோலை போகிறதுக்கு இப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ இருந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த கோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ விண் இண்டியா அகாடமி எடுத்துக்கோங்க விண் இண்டியா அகாடமியினுடைய கோல் என்ன கோல் வந்து ரெண்டாயிரத்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் எண்டுக்குள்ளே ஒரு லட்சம் பேரை சொந்த சுய தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக்கணும் அது ஃபீமேல்ஸு மேக்ஸிமம் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லி எங்களுடைய ட்ரீம் ஓகே இல்லைங்களா இது எங்களுடைய குறிக்கோள் ரெண்டாவது இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மிட் டைம் கோல் இதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அதில் கலந்துக்க வைக்க வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு கலந்துக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் விஷன் செட் பண்ணி கொடுக்கணும் லைஃப்பில் அவங்க எதுக்காக பிறந்திருக்கிறாங்கங்கிறத அவங்களுக்கு காமிக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இல்லாமல் எந்த மனுஷனும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கல நம்ம சொல்லுவோம் நான் ஆயிரம் புத்தகத்தை படிச்சுருக்கிறேன் நான் அவரோட அதை படிச்சுருக்கிறேன் இவரோட அதை படிச்சுருக்கிறேன் யாரை படித்தாலும் வேஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க கரெக்டாக எதை வேணால் படிச்சுருங்க இந்த உலகத்தையவே சேக் பண்ண புக்குன்னு எதை வேணால் சொல்லுங்க எல்லாம் வேஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் படிச்சிங்களா அவ்வளோதான் மற்ற புக்கை படித்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வா தாட் போட் தஞ்சாவூர்னு குதிப்பீங்க அவ்வளோதான் உங்களை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா லைஃப்லாம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருப்பீங்க அதை வந்து காமிக்கிறத வின் இண்டியா அகாடமி ட்ரைனிங்கில் வின் இண்டியா அகாடமி ட்ரைனிங்க்கு ஒருத்தர் வந்திருந்தார் கோயம்புத்தூரில் நடக்கும்போது அவர் கொஸ்டின் அவர் ஒன்று சொன்னார் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் நான் உன்னை மாதிரி வந்து நிறையா ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் உன்ன மாதிரி நான் நீ சின்ன பையன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னார் அவர் அப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் என்ன மாதிரி நிறைய பேர்த்த பார்த்துருப்பீங்க என்னை இப்போ தானே பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்போ அவர் பெருசாக எடுத்துக்கல ட்ரைனிங் முடிஞ்சுது சொல்லி போட்டு போயிட்டார் கிளியராக சொல்லி போட்டு போயிட்டார் கண்டிப்பாக ஒரு லட்சம் பேர் நீ உருவாக்கிடுவப்பா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் சொல்கிறக்கு முன்னாடி எனக்கு என் மேல் நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா நான் தானே சொன்னேன் என்னம்மா என்னை இப்போ தானே பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி உங்களை பற்றி உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் எங்கேயோ சக்ஸஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க பிரச்சனையே என்னென்னா உங்களுக்கு உங்களை பற்றியே ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அதான் ப்ராப்ளமே ஸோ அதனால் ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதையே அது வந்து எங்களுடைய கோல் மிட் டைம் கோல் அது எல்லா பக்கமும் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் வர்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஷார்ட் டைம் கோல் என்ன அவங்க வந்து ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும்னா டேஸ்ட் தெரியணுமே இல்லையா நான் ச நான் மற்றவங்கள பத்தோட பதினொன்றா கூட வின் இண்டியா அகாடமி இருக்கலாம் யார் வேணால் நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அப்படின்னா அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆடியோ கேட்கணும் இது மாதிரி ஆடியோஸ் எல்லாம் வரும் கேட்கணும் இந்த ஆடியோஸில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் ட்ரைனிங்க்கு வரணும் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு வரவே வேண்டாம் ஓகே இல்லைங்களா ஏன்னா உங்களோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன் டைமை நீங்களும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே இல்லைங்களா அதை ஷார்ட் டைம் கோல் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறது இது இதன் மூலமாக அந்த ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்ஸ் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே ஒரு லட்சம் பேரை சுய தொழில் முனைவர்களாக ஆக்கணும் இது கோல் இது போல் உங்களுடைய விஷன் என்ன உங்களுடைய விஷன் என்ன நீங்கள் வந்து செக்
உங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த விஷயம் நினச்சாவே உங்களுக்குள்ளே வந்து அவ் மற்ற உலகம் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிக்க வரைக்கும் உங்களை குறை சொல்லுவாங்க ஜெயிக்க வரைக்கும் உங்களை நம்பவே மாட்டாங்க ஆனால் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களை எல்லோரும் நம்புவாங்க நீங்கள் ஒரு பொய்யே சொன்னால் கூட அது உண்மைன்னு சொல்லி இந்த உலகம் பார்க்கு ஆனால் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை நீங்கள் நம்பணும் நீங்கள் ஜெயிக்க வரைக்கும் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா என் லைஃப்பில் என்னுடைய விஷன் என்ன அதை செட் பண்ணணும் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு என் உங்களுடைய திறமை என்ன உங்களுடைய அறிவு என்ன உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் என்ன அது எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வர்றது உங்கள் விஷன் உங்கள் விஷன் எங்கேருந்து க்ரியேட் ஆகணும் ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப்லேருந்து உருவாகணும் யாரை வேணால் எடுத்துக்கோங்க இந்த உலகத்தில் சைன் பண்ணவங்க எல்லாருமே பாஸ்ட் லைஃப்பில் ஒரு சில கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க பணத்தால் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஆரோக்கியத்தால் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க குடும்ப உறவுகளால் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க சொந்த பந்தத்தால் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க சமுதாயத்தில் பேர்பொருளால் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அதிலிருந்து உருவானது தான் அவளுக்கு ஒரு விஷன் இல்லை இல்லை இந்த சூழ்நிலை மாறியே தீரணும் இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த பிரச்சனை நான் வெளியில் வராமல் நான் விடமாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க சரி புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நாலு பேர் ஆடி காரில் போகிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் பொறாமப்படுறீங்க ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அவங்க ஆடிக்காரருக்கு போகிறல போகிறதுக்கு பின்னாடி அவங்க வாழ்க்கையே ஆட்டம் கண்டிருக்குது எத்தனை நாள் அவங்க தூங்காமல் இருந்திருக்கிறாங்க எத்தனை நாள் அவங்க சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கிறாங்க எவ்வளோ சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க தோல் தட்டி கொடுக்குறக்கு அவங்களுக்கு ஆள் இல்லை அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணுறக்கு ஆள் இல்லை கஷ்டம்னு சொல்லும்போது தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிலாம் இருந்து வந்தவங்க அவங்க எல்லாருமே அதனால் ஒருத்தன் ஜெயிச்சதை பார்த்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு பொறாமப்படாதீங்க அவன் ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடி அவன் படுற கஷ்டத்தை பட்ட கஷ்டத்தை மட்டும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசை கூட பெருசாக வராது போதுண்டா நம்மளுக்கு இந்த ரிஸ்கே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி உங்களுடைய விஷன் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாகணும் உங்களோட சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ஒரு சில விஷயம் கிடச்சிருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னா காமராஜர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் படிக்கல எது உங்களுக்கு கிடைக்கலையோ அதையே இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கணும் ஒரே வார்த்தையை சொல்ல போனால் அது உங்களோட விஷனாக இருந்ததுன்னா பிரம்மாண்டமாக நீங்கள் வளர்ச்சி அடைவீங்க ஓகே இல்லைங்களா அது மாதிரி சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு பணம் பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அப்போனா நான் ஒரு சொந்த தொழில் பண்ணி என் கையில் எப்படி வந்து பணம் இல்லை நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி நிறையா பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்து அவளுக்கு இருக்கிற பண பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஏன்னா உலகத்தில் யாருக்குமே ஒரு சில கஷ்டம் வராத போது உங்களை சுற்றிக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் வராத போது உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னா அது ஆண்டவனாக கொடுக்கறது அந்த கஷ்டம் இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் க்ரியேட் பண்ணு உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கடவுளோ இயற்கையோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ இந்த ஆடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உட்காந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையை எந்த இடத்துல நான் சின்ன வயசுலேருந்து வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் நோட் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்க சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தானுங்க நீங்களாம் உங்களை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப்பில் லைஃப்லாம் நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம் அதனால் என் மேலே மிஸ்டேக் என்ன இருக்குது சரி ரைட் ஓகே எந்த இடத்துல நான் லா பிரச்சனையாச்சு நான் எப்போனா நான் எது மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறக்க ஆரம்பிக்கு எஸ் நான் வந்து பணத்தால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர்றேன் வச்சுக்கோங்களேன் வந்தீங்கன்னா இப்போ பணம் வேணும்னா வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா இல்லை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் பணம் கஷ்டம் வந்து முழுசாக வெளியில் வர முடியுமா நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆக முடியுமா நம்ம மக்கள்கிட்ட நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கோடீஸ்வரனும் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் வேலைக்கு போய்ட்டு கொண்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கோடீஸ்வரன் ஆகணும் ஒரு இல்லை ஒரு லட்சாதிபதி ஆகணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா சுய தொழில் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அந்த சுய தொழில் எது மாதிரி தொழில் அது அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு விஷன் செட் பண்ணணும் வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்கிறீங்களா சொந்த தொழில் பண்ணணும்னு சொல்லி விஷன் செட் பண்ணணும் பணமா அப்படின்னா சப்போஸ் ஹெல்த் அப்படின்னா அதில் ஒரு விஷன் செட் பண்ணணும் ஏன்னா ஹெல்த் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன தான் பணம் இருந்தாலும் அது வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு அது ஒவ்வொன்றும் எப்படி செட் பண்ணுங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப்பு அதில் நீங்கள் செட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்பில் உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பக்கம் முக்கியம் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சொசைட்டியில் நேம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சைடு பணம் ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் குழந்தைங்க வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று இருந்து ஒன்று இல்ல